হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো নিয়ে চলে আসলাম তোমাদের জন্য আর একটা এপিসোড ইন্ডিয়ান ফুটবলের কিছু বড় খবর আছে কিছু ট্রান্সফার নিউজ কিছু ট্রান্সফার রিউমার্স আছে প্রত্যেকটা খবর তোমাকে আমি জানিয়ে দেব তো ভিডিওটা পুরোটা দেখবে বন্ধুরা ভিডিও তোমাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো শেয়ার করো কমেন্ট করো আর তুমি যদি আমার চ্যানেলে প্রথম এসেছো বন্ধুরা এখনও সাবস্ক্রাইব করনি সাবস্ক্রাইবটা কিন্তু অবশ্যই করে নিও আমি কিন্তু তোমাদের জন্য এরকমই খবর সবার থেকে আগে সব সময় নিয়ে চলে আসি তো চলো বন্ধুরা আর দেরি না করে শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটা তো সবচেয়ে প্রথম খবরটা বেরিয়ে আসছে বন্ধুরা নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের তরফ থেকে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড কিন্তু সাইন করিয়ে নিল রাইট ব্যাক পজিশনের প্লেয়ার পনিফ ব্যাসকে চার্চিল ব্রাদার্সের থেকে হ্যাঁ বন্ধুরা এই চার্চিল ব্রাদার্সের প্লেয়ার পনিফ ব্যাসকে তিন বছরের কন্ট্রাক্টে সাইন করিয়ে নিল নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এফসি লাস্ট সিজন কিন্তু এই প্লেয়ারটা খেলেছিল টোটাল তেরোটা ম্যাচ করেছিল একটা গোল করেছিল দুটো অ্যাসেস তো বন্ধুরা নেক্সট খবরটা বেরিয়ে আসছে কেরালা ব্লাস্টার্স এফসির তরফ থেকে কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি কিন্তু অলরেডি অফার করে দিল ইন্ডিয়ান অ্যারোজের প্লেয়ার গিফসন সিংকে হ্যাঁ বন্ধুরা গিফসন সিংকে কিন্তু অফার ইস্ট বেঙ্গলও করেছিল কিন্তু অলরেডি কিন্তু কেরালা ব্লাস্টার্স এফসিও তাকে অফার করে দিল তো বন্ধুরা তোমাকে আমি জানাবো যে কেন ইস্ট বেঙ্গল একটু পিছিয়ে পড়ছে ইন্ডিয়ান অ্যারোজের প্লেয়ারদেরকে নেবার জন্য ভিডিওটার একটু শেষের দিকে তো বন্ধুরা নেক্সট আপডেটটা তোমাদের দিয়ে দিই যে কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি কিন্তু গিফসন সিংয়ের সাথে সাথে আরেকজন অ্যারোজ মিডফিল্ডার যার নাম হচ্ছে রুই বা হারমি পাম তাকেও কিন্তু নিতে চাইছে এরপরের খবরটা বেরিয়ে আসছে বন্ধুরা মুম্বাই সিটি এফসির তরফ থেকে বিক্রম প্রতাপ সিংকে কিন্তু প্রায় কনফার্ম করে দেওয়ার পর কিন্তু মুম্বাই সিটি এফসি আরেকজন অ্যারোজ ডিফেন্ডারের দিকে নজর দিয়েছে তার নাম হচ্ছে বন্ধুরা আজিন টম আজিন টম লাস্ট সিজনে খেলেছিল অ্যারোজের হয়ে খেলেন উনি ডিফেন্সে খেলেছিলেন টোটাল দশটা ম্যাচ আর আজিন টমকে পেতে কিন্তু বন্ধুরা মুম্বাই সিটি এফসির সাথে রেসে আছে কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি এরপরের খবরটাও বেরিয়ে আসছে বন্ধুরা কেরালা ব্লাস্টার্স এফসির তরফ থেকে কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি কিন্তু তাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ ইস্পা ক্যামেতের সাথে কিন্তু আরও তিন বছরের কন্ট্রাক্ট এক্সটেন্ড করে একটা সময় কিন্তু মনে হচ্ছিল যে কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি কিন্তু তাদের টোটাল সেট আপটাকেই চেঞ্জ করে দেবে ইস্পাকও হয়তো ছেড়ে চলে যাবে ক্লাবে একটা নেগেটিভিটি ছড়িয়ে গেছিল বলে কিন্তু সব কিছুর বিপরীতে গিয়ে কিন্তু বন্ধুরা ইস্পাক অ্যামেদকে আরও তিন বছরের জন্য অ্যাজ অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ রেখে দিল কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি তো বন্ধুরা এবার ঢুকবো আমরা ইস্ট বেঙ্গলের খবরে সবচেয়ে প্রথম জিনিসটা তোমাকে আমি বলে রাখব আমি জানি না তোমরা কোথা থেকে এই খবরটা পেয়েছো ছাঙ্কের ব্যাপারে বা ভিক্টর প্যালেসের ব্যাপারে তোমাদের জানিয়ে রাখি বন্ধুরা এই মুহূর্তে কিন্তু এই দুটো খবরের কোনো মানে নেই তো তোমাদের জানিয়ে রাখি বন্ধুরা এই মুহূর্তে কিন্তু এই ধরনের কোনো খবর বাজারে নেই ছাঙ্কের সাথে বা ভিক্টর প্যালেসের সাথে কিন্তু কোনো কথা ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের এই মুহূর্তে হয়নি আর আমার ভবিষ্যতে মনেও হয় না যে সেটা হবে তো বন্ধুরা এই খবরটা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বলতে পারি টোটালি ফেক টোটালি রিউমার হতে পারে কালকে খবরটা পাল্টাতে পারে কিন্তু আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এটা টোটালি ফেক নিউজ তো বন্ধুরা তোমাকে আমি আগেই বলেছিলাম যে তোমাদের জানাবো যে কেন ইস্ট বেঙ্গল ভালো অফার করা সত্ত্বেও একটু পিছিয়ে পড়ছে এই ইন্ডিয়ান অ্যারোজদের প্লেয়ারদের নেবার জন্য তো তার একমাত্র কারণ এটাই বন্ধুরা এআইএফএফ কিন্তু এই প্লেয়ারদেরকে সেখানেই ছাড়ে যেখানে কিন্তু অলরেডি তারা কনফার্ম আইএসএলে খেলবে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব কিন্তু এখনও যেহেতু ফুটবলিং রাইট এখনও কোয়েসের থেকে আসেনি সেটা হতে হতে একত্রিশ তারিখ হয়ে যাবে যেহেতু এখনও স্পন্সার বা ইনভেস্টারের নাম ডিক্লেয়ার হয়নি সেই কারণের জন্য কিন্তু এআইএফএফ এই প্লেয়ারগুলোকে ছাড়ছে না ইস্ট বেঙ্গলের কাছে তো যখন বন্ধুরা ইস্ট বেঙ্গল অলরেডি আইএসএল খেলার জন্য রেডি হয়ে যাবে বলবে তারা খেলবে তখনই কিন্তু এই প্লেয়ারদেরকে এআইএফএফ ছাড়বে ইস্ট বেঙ্গলের হয়ে সাইন করানোর জন্য সেই কারণের জন্য কিন্তু বন্ধুরা বিক্রম প্রতাপ সিং আর গিফসন সিং এর মতন প্লেয়াররা হাতের থেকে বেরিয়ে গেল ইস্ট বেঙ্গলের বলতেই পারো তো বন্ধুরা দ্বিতীয় খবরটা বলে দিই তোমাদেরকে আজকে কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবে হয়ে গেল একটা ম্যারাথন মিটিং হেভিবেট যত কর্মকর্তারা ছিলেন সবাই ছিলেন মিটিংয়ে দেবব্রত সরকারও ছিলেন তো দেখা যাক বন্ধুরা মিটিংটা কোন বিষয় হয় আশা তো এটাই করা যাচ্ছে যে কোনো রকমের প্লেয়ার সাইনিং বা ক্লাবকে কি করে আইএসএল খেলানো হবে বা ইনভেস্টার স্পন্সার নিয়ে হয়তো মিটিংটা হয়েছে তো কোনো ফার্দার আপডেট যদি বিষয়টা নিয়ে পাই তোমাকে আমি জানিয়ে দেব নেক্সট বড় খবরটাও বন্ধুরা বেরিয়ে আসছে উমিত সিংকে নিয়ে উমিত সিং কিন্তু এই আমফান যে আমাদের সাইক্লোনটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে গেল তার জন্য কিন্তু উনি একটা টুইট করেছেন আর সেখানে কিন্তু উনি লিখেছেন মাই হার্ট ইজ উইথ ইউ কলকাতা তো বন্ধুরা এটা কিন্তু টোটালি এটা হিন্ট উনি দিয়ে দিলেন যে হ্যাঁ উনি ইস্ট বেঙ্গলেই আসছেন
ফরহান গানিকে হ্যাঁ বন্ধুরা এই ফরহান গানি কিন্তু লাস্ট সিজনে খেলেছিল টোটাল পনেরোটা ম্যাচ রিয়াল কাশ্মীরের হয় আর তার মধ্যে কিন্তু চোদ্দোটা ম্যাচেই ছিল স্টার্টিং ইলেভেনে তো দেখা যাক বন্ধুরা সেই সবজি দুটো কাশ্মীরি প্লেয়ারকে আমরা ইস্ট বেঙ্গল জার্সিতে দেখতে পারি কিনা কিন্তু এই মুহূর্তে যা আপডেট বেরিয়ে আছে ইস্ট বেঙ্গল কিন্তু অনেকটাই ভালো অফার করেছে দানিশ ফারুকের জন্য কিন্তু দানিশ ফারুক কিন্তু একা আসতে চাইছে না চাইছেন তার সতীর্থকে নিয়ে আসতে তো বন্ধুরা পরের খবরটাও বেরিয়ে আসছে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবকে নিয়ে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব কিন্তু রিটেন করে নিল তাদের মিডফিল্ডার ব্র্যান্ডনকে হ্যাঁ বন্ধুরা ব্র্যান্ডনের কাছে ছিল কিন্তু ভালো আইএসএল অফার কিন্তু সে কিন্তু সেটাকে খারিজ করে দিয়ে থেকে গেল ইস্ট বেঙ্গলে আরও একটা সিজনের জন্য তো বন্ধুরা পরের খবরটা তোমাদের দিয়ে দিয়ে এটা কিন্তু বেরিয়ে আসছে রিকি শ্যাবং আর হারমান প্রীতকে নিয়ে তো তোমাদের জানিয়ে রাখি বন্ধুরা রিকি শ্যাবং আর হারমান প্রীত কিন্তু এখনও অ্যাক্টিভ আছে ইস্ট বেঙ্গলে খেলার জন্য তারা কিন্তু অলরেডি মিউচুয়ালি কনসার্ন দিয়ে দিয়েছে তারা ইস্ট বেঙ্গলে খেলবে এখনও কন্ট্রাক্টটা সাইন হয় তার কারণটা তোমাকে আমি অলরেডি জানিয়েছি কেন কি ইস্ট বেঙ্গলে তখনই তারা সাইন করতে পারবে এআইএফএফ থেকে এনওসি তখনই পাবে যখন ইস্ট বেঙ্গল অফিসিয়ালি জানাবে তারা আইএসএল খেলছে তো তোমাদের প্রেজেন্ট সিনারিওটা জানিয়ে রাখি বন্ধুরা দুটো প্লেয়ারই রিকি শ্যাবং আর হারমান প্রীত কিন্তু অলরেডি তাদের মিউচুয়াল কনসার্নটা দিয়ে রেখে যে তারা ইস্ট বেঙ্গলেই খেলবে কিন্তু কন্ট্রাক্ট পেপারটা সাইন হতে হতে কিন্তু বন্ধুরা জুনের দশ তারিখের কাছাকাছি হয়ে যেতেও পারে তো বন্ধুরা পরের খবরটা বেরিয়ে আসে দেবজিৎ মজুমদার কিনে তোমাকে জানিয়ে রাখি বন্ধুরা ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব কর্তারা কিন্তু প্রচণ্ড চেষ্টা করছেন দেবজিৎ মজুমদারকে টিমে আনার জন্য দেবজিৎ মজুমদারের সাথে কিন্তু কথাবার্তা অনেকটাই এগোচ্ছে রেগুলারলি তো দেখা যাক বন্ধুরা সেই সবজি দেবজিৎ আসেন কি আসেন না নাকি আমরা অন্য কোনো গোলকিপারকে দেখতে পারি কিন্তু তোমাদের জানিয়ে রাখি এই মুহূর্তে কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব চাইছে অ্যাজ আ ফোর্থ গোলকিপার দেবজিৎকেই আনতে তো বন্ধুরা পরের খবরটাও তোমাদের জানিয়ে দিই কোয়েস্ট কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল অফিসিয়ালসদের কাছে জানিয়ে দিচ্ছে তারা কিন্তু একত্রিশ মেয়ের পর অফিসিয়ালি সরে যাবে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের থেকে যত রকমের রাইটস আছে সব কিছু কিন্তু ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবকে আর ফার্স্ট জুন থেকে কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব নিজেদের মতন করেই ক্লাব চালাতে পারবে তো দেখা যাক বন্ধুরা ফার্স্ট জুনের পর থেকে কিছু আপডেট আমরা পাই কি না তো বন্ধুরা শেষ খবর যেটা দিয়ে শেষ করবো এটা ভালো খবর তোমাদের জানিয়ে রাখি তোমরা সবাই যেন আমফান কতটা ডেস্ট্রয় করেছে আমাদের কলকাতাকে ওয়েস্ট বেঙ্গলকে আর সেখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু বন্ধুরা ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব কিন্তু সরকারের যে ত্রাণটা আছে সেখানে কিন্তু টাকা ডোনেট করলো সাহায্য করার জন্য সেখান থেকেই কিন্তু মমতা ব্যানার্জি চিফ মিনিস্টার কিন্তু কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবকে নিজে চিঠি লিখে উনি লিখেছেন যে এই দান কিন্তু মানুষের কাজে লাগবে তো এটা ভালো দিক বন্ধুরা ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের মতো নিয়ে আদার্স আরও ক্লাবও সাহায্য করছে তেমনই কিন্তু আমাদেরও চেষ্টা করা উচিত যদি কিছুভাবে আমরা হেল্প করতে পারি এই কঠিন সময়টায় তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের ভিডিওটা আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো শেয়ার করো কমেন্ট করো তুমি যদি আমার চ্যানেলে প্রথম এসেছো এখনও সাবস্ক্রাইব করো নি অবশ্যই সাবস্ক্রাইবটা করে ফেলো তো বন্ধুরা ভালো থেকো সুস্থ দেখো তোমরা দেখছো দি ফুটবল ইউনাইটেড